বন্ধুরা আমি আমার শ্বশুর আর দেবরের সাথে লাগালাগি করে কিভাবে আমার দেহের জ্বালা মেটালাম সেটি তোমাদের বলব গল্পটি না টেনে শেষ পর্যন্ত শুনতে থাকো অনেক মজা পাবে তখন আমার বয়স তেইশ বছর শরীর এবং মন দুটোই খেলার জন্য আনচান আনচান করছে কলেজের পড়াটাও শেষ হয়ে গেছে যার ফলে কলেজের বন্ধু বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগটাও আস্তে আস্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বাবা ও মা আমার বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন ভালো ছেলে পেলেই বিয়ে দিয়ে দিবে সেই সময় এক পরিচিত লোকের মাধ্যমে সুনীল সাহার সাথে আমার বিয়ের কথা হয় সুনীল যথেষ্ট সুপুরুষ আমার চেয়ে মাত্র দুই বছর বড় খুবই ভালো চাকরি করে নিজস্ব বাড়ি তার মা গত হয়েছেন প্রায় এক বছর হল সুনীল বাড়িতে বাবা এবং তার ছোট ভাই অনিলের সাথে থাকে বাড়িতে কোনো মহিলা না থাকার কারণে গৃহ পরিচালনায় খুবই অসুবিধা হচ্ছে তাই সুনীলের বিবাহের জন্য তার বাবা এবং ভাই উঠে পড়ে লেগেছে সুনীলের বাবার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর তবে বয়সের ভার তাকে একটু কাবু করতে পারেনি এবং তাকে দেখলে মনে হয় তার বয়স মেরে কেটে চল্লিশ হবে ছোট ভাই অনিল আমার চেয়ে বয়সে প্রায় তিন বছর ছোট কলেজে পড়াশোনা করছে তবে তারও শারীরিক গঠন তার বাবা ও দাদার মতোই সুন্দর আমাদের বিয়ে পাকা হয়ে গেল এবং দিনও ঠিক হয়ে গেল আমি মনে মনে সুনীলের সাথে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম সুনীল তো আমারই সময়সী তাই আমাদের ভালোবাসাটা খুবই জমবে নির্ধারিত দিনে আমাদের বিয়ে হল আমার বাবা সুনীলের হাতে আমার হাতটা তুলে দিলেন কন্যাদান পর্বের সময় সুনীলের হাতের প্রথম স্পর্শ আমায় শিহরিত করে তুলল পরে সুনীল আমার স্মৃতিতে সিন্দুর পরিয়ে দিল পরের দিন আমি অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর বাড়িতে চলে এলাম আমি রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম পরের রাতেই তো আমাদের ফুলসজ্জা আমি সেজে গুজে ঘরে বসে থাকব সুনীল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করবে আমার ঘোমটা তুলে আমার গালে ও ঠোঁটে চুমু খাবে তারপর আমায় জড়িয়ে খুব আদর করবে এক সময় আমাদের দুজনেরই শরীর থেকে সমস্ত কাপড় খুলে যাবে আমার এবং সুনীলের শরীর মিশে যাবে সুনীল আমার পূর্ণ বিকশিত এবং ছুচালো ডাব দুটি ধরে টিপবে এবং এক সময় তার শক্ত এবং বিশাল লম্বা জিনিসটা আমার তলপেটের তলায় বালবিহীন জায়গার মাঝে ঢুকবে ইস না আর বলবো না আমার খুব লজ্জা করছে পরের রাতে রিসেপশন পর্বের শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের বিদায় নেবার পর সেই সময়টা আসল যার জন্য প্রত্যেকটি মেয়ে অপেক্ষা করে যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই সুনীল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল এবং আমার পাশে বসে আমায় দু হাতে নিজের দিকে টেনে নিল তারপর খুব শীঘ্রই আমার স্বপ্ন আঘাত পেল আমি হাতে ধরে বুঝতে পারলাম সুনীলের জিনিসটা অত্যধিক ছোট শক্ত হবার পরেও খুব বেশি হলে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়তো আঙ্গুলের চেয়ে একটু মোটা আমার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এই তো সেদিনই আমার বান্ধবী জয়া বলেছিল ছেলেদের জিনিসটা নাকি খুব বড় হয় তার বলেরটাই তো প্রায় সাত ইঞ্চি লম্বা এবং পাকা শশার মতো মোটা ঢাকাটা সরিয়ে দিয়ে যখন সে সেটা জয়ার আসল জায়গায় ঢুকিয়ে দেয় তখন জয়া কি মজাই না পায় ছেলেদের জিনিসটা নাকি যত বড় হবে ততই মেয়েদের সুখ হবে আর আমার কিনা শেষে এই দুর্দশা এটা তো কাউকে বলাও যাবে না সারা জীবন এই কাঁচা লঙ্কা ভেতরে নিতে হবে ভাবতেই পারছিলাম না আমার রূপ যৌবন সব যেন জলে ভেসে গেল সুনীল কখন যে ঢোকালো আর কখন যে বের করল কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি নিজেই তো প্রায় দিন আঙ্গুল ঢুকিয়ে ভিতরটা পরিষ্কার করি বোধ হয় সেই রকমই কিছু একটা কিছুক্ষণ বাদে সুনীল ঘুমিয়ে পড়ল আমি একবার সুনীলের কলা এবং তারপর আমার নরম লোভনীয় বাল কামানো সোনার দিকে তাকালাম ইস এই সোনার জন্য এই কলা এটা তো কলা পরিচয় পাবারও অধিকারী হতে পারে না সব শেষ কয়েকদিন পর আরও বাজে খবর হল সুনীলের নাকি এমন এক গ্রামে বদলি হয়েছে যেখানে বউ নিয়ে থাকা তো দূরের কথা নিজেকে বেশ কষ্ট করে থাকতে হবে অগত্য আমাকে এখানে থেকে শ্বশুর এবং দেওরের সংসার সামলাতে হবে এবং সপ্তাহে বা পনের দিনের মাথায় সুনীল এক রাত করে ঘুরে যাবে অর্থাৎ নতুন বিয়ের পর কাঁচা কলা পেলাম সেটাও গেল শরীরের সুখ না পেলেও সুনীল অন্তত বন্ধুর মতো ভালোই ছিল সন্ধে বেলায় অফিস থেকে ফিরে সে অন্তত আমার সাথে সুখ দুঃখের গল্প করত আর আমাকে খুব আদর করত সেটাও আর হবে না তিন চার দিনের মধ্যে সুনীল তার নতুন কর্মস্থলে চলে গেল আমি একাই রয়ে গেলাম কিন্তু মনকে মানিয়ে নিলেও আমি শরীরের কুটকুটানি রুখব কি করে কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না দুই তিন দিন বাদে এক সকালে দেখলাম বাবা অর্থাৎ আমার শ্বশুর মশাই গায়ে তেল মাখছেন তার পরনে রয়েছে শুধু একটি গামছা 
যেটা শুধু ওনার লজ্জা ঢেকে রেখেছে এবং শরীরের ঊর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত আমি জানলার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওনার শরীর লক্ষ্য করতে লাগলাম বাবা এই বয়সেও কি সুন্দর শরীর রেখেছেন চৌড়া লোমস ছাতি লোমগুলো সবই কালো সুন্দর বাইসেপস সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল যেন উনি ৩৫ বছরের নবযুবক আমার মনে হলো শাশুড়িমা মারা যাবার পর ওনার যৌবন তৃষ্ণা হয়তো অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে আমি নিজেও তো ভরা যৌবনে উপসী হয়ে আছি এবং সুনীল থাকলেও দুধের স্বাদ খুলেই মেটাচ্ছি তাই শ্বশুর মশাইয়ের পেটানো শরীর স্পর্শ করার ইচ্ছায় আমার শরীর আনচান করে উঠল আমি ইচ্ছে করেই শ্বশুর মশাইয়ের সামনে গিয়ে বললাম বাবা আপনি আমায় অনুমতি দিন আমি আপনার সারা শরীরে ভালো করে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি শ্বশুর মশাই আমাকে সামনে দেখে হকচকিয়ে গেলেন এবং দুই হাত দিয়ে নিজের অর্ধনগ্ন শরীর আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে বললেন না না মা তা হয় না তুমি আমার পুত্রবধূ আমি ভাবতে পড়িনি তুমি এই সময় এখানে আসবে তুমি যেন কিছু মনে করো না আমি হেসে বললাম না বাবা মনে করব কেন আমি তো আপনার মেয়েরই মতো অতএব নিজের বাড়িতে আমি আপনার শরীরে তেল মাখালে কোনো অসুবিধা নেই তো আপনি চুপ করে বসুন আমি আপনার শরীরে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি এই বলে আমি জোর করে তেল মাখাতে আরম্ভ করলাম নতুন বউয়ের নরম হাতে ছোঁয়ায় শ্বশুর মশাই আস্তে আস্তে উত্তেজিত হতে আরম্ভ করলেন সকাল বেলা অনিল আমার দেওরও পড়তে গেছে তাই আমার পরনে ছিল শুধু একটা নাইটি তা তখন ভিতরে কোনো অন্তর্বাসও পড়িনি এই অবস্থায় আমি শ্বশুর মশাইয়ের সামনে উভু হয়ে বসে তার পা পায়ের গোচ হাঁটু এবং লোমস দাবনায় তেল মাখাতে লাগলাম উভু হয়ে বসার ফলে হাঁটুর চাপে নাইটির উপরের দিক দিয়ে আমার পুরুষ্ট এবং ছুচালো যৌবন পুষ্প দুটি এবং তার মাঝে অবস্থিত খাঁচ এমনকি কিচমিচের মতো আমার বোটা দুটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল এমনিতেই আমার ডাব দুটির গঠন অতিব সুন্দর যেগুলো আমি চৌত্রিশ সাইজের বেসিয়ারের ভিতর খুব যত্ন করে তুলে রাখি আমি উপর দিকে তাকালাম আমি দেখলাম শ্বশুর মশাই একভাবে আমার ডাব দুটির সৌন্দর্য উপভোগ করছেন নিজের দাবনায় আমার নরম হাতে ছোঁয়া পেয়ে উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে গেলেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি গামছার তলার দিক দিয়ে তার বিশাল এবং সুন্দর কলা দেখতে লাগলাম উত্তেজিত হয়ে যাবার ফলে তার কলার উপরে অবস্থিত ঢাকাটা গুটিয়ে গিয়ে তৈলাক্ত চকচকে মাথাটা বেরিয়ে এসেছিল শ্বশুর মশাইয়ের কলাটা সত্যি ভোগ করার মতো প্রায় ছয় থেকে সাত ইঞ্চি লম্বা হবে এবং পাকা শহর মতো মোটা শাশুড়ি মায়ের মৃত্যুর পর শ্বশুর মশাই দোষ সেটা আর ব্যবহারও করতে পারেননি তাই নবযুবতী পুত্রবধুর সুগঠিত ডাব দেখে করে এবং তার মসৃণ হাতে ছোঁয়া পেয়ে তার কলাটা তাজা হয়ে উঠেছিল অবশ্য শ্বশুর মশাইয়ের লোমস দাবনা স্পর্শ করে এবং তার উত্থিত কলা দর্শন করার পর আমারও সোনা রসালো হয়ে উঠেছিল আমি মনে মনে ভাবলাম বিয়ের পরেও তো আমি অভুক্ত অবস্থায় রয়েছি এবং অন্য কোনো উপায় না বের করলে আমায় চিরকালই অভুক্ত থাকতে হবে অতএব আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এক সময় শ্বশুর মশাইয়ের পূর্ণ উত্তেজিত এবং অব্যবহৃত কলাটি খপ করে আমার হাতের মুঠোয় ধরলাম আমার আশ্চর্যের সীমা রইল না যখন আমি বুঝতে পারলাম আমি আমার হাতের মুঠোয় তার লোহার মতো শক্ত এবং মোটা কলাটি চোরায় ধরে রাখতে অক্ষম এই কলাটি আমার সোনায় ঢোকাতে পারলে যা সুখ পাব তার কল্পনা করেই আমি শিহরিত হয়ে উঠলাম এদিকে শ্বশুর মশাই নিজেও ছটফট করতে করতে বলতে লাগলেন না বোমা ওইটা ছেড়ে দাও তুমি আমার পুত্র উধু এটা কখনোই উচিত হবে না আমি তৎক্ষণাৎ শ্বশুর মশাইয়ের কোলে বসে বললাম কেন উচিত হবে না বাবা আপনি কি জানেন আপনার ছেলের জিনিসটা কাঁচা মরিচের মতো ছোট এবং সরু এই অবস্থায় আমি সারা জীবন কাটাব কি করে তাছাড়া আপনি তো আপনার ছেলের বিয়ে দিয়ে আমায় ঘরে তুললেন এখন আমার সমস্ত রকমের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব নিশ্চয়ই আপনার আর দ্বিধা করবেন না আমি সুখী হতে চাই এইটা দিয়ে শাশুড়ি মায়ের মতো আপনি আমাকেও সুখী করে দিন বাবা শ্বশুর মশাইয়ের উন্নত জিনিসটির মসৃণ ডগা আমার পাছার খাজে পদের গর্তে ঠিক উপরে গুতো মারছিল যেহেতু ওই সময় বাড়িতে শুধু উনি এবং আমি আছি তাই আমি চোখে পলকে ওনার গামছা টেনে পুরো নিন্তা করে দিলাম শ্বশুর মশাইয়ের আখাম্বা জিনিসটা দেখে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল পাক্কা সাত ইঞ্চি লম্বা এবং এমনই মোটা যে সেটাকে আমি আমার হাতের মুঠোয় ঘিরে রাখতে পারছিলাম না আমি ইচ্ছে করেই সেটা ধরে খেচতে লাগলাম এবং বললাম বাবা আপনার জিনিসটা অসাধারণ সুন্দর এটা হাতে পেলে যে কোনো মেয়েরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে শাশুড়িমা খুবই সৌভাগ্যবতী তাই আপনার এই জিনিসটা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছিলেন বাবা আপনি আমাকেও শাশুড়ি মায়ের মতো সৌভাগ্যবতী করে দিন 
শুশুর মশাইয়ের জিনিসটা আমার হাতের মুঠোয় ছাকুনি দিচ্ছিল এবং গোলাপি ডগাটা ফুলে গিয়ে চকচক করছিল আমার মনে হলো শ্বশুর মশাই বেশ উত্তেজিত হয়ে গেছেন কারণ উনি আস্তে আস্তে নিজের দুই হাত দিয়ে আমার নাইটি তুলে দেবার চেষ্টা করছেন আমি ওনার সুবিধার জন্য কোলে বসে থাকা অবস্থাতেই পাছাটা একটু বেঁকিয়ে দিলাম এবং এক সময় ওনার দ্বারাই আমার বস্ত্রহরণ হয়ে গেল আমি শ্বশুর মশাইয়ের সামনে পুরো নেমটা শ্বশুর মশাই প্রথমে আমার ডাব দুটোয় হাত দিয়ে টিপলেন এবং বললেন বোমা তোমার পেপে দুটি ভারী সুন্দর এগুলো যেমনই উন্নত তেমনই সুগঠিত এটা সুনীলের দুর্ভাগ্য যে সে এই অমূল্য জিনিসগুলোর সঠিক ব্যবহার করতে পারছে না শ্বশুর মশাই ধীরে ধীরে তলার দিকে নামতে নামতে এক সময় আমার বালহীন সোনার অবধি পৌঁছালেন আমার সোনার সৌন্দর্য দেখে উনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন এবং ঠিক চেহারার উপর বেশ কয়েকটা চুমু খেলেন এতক্ষণ ধরে শরীরের বিশিষ্ট জায়গায় শ্বশুর মশাইয়ের হাতে স্পর্শ পাওয়ার জন্য সোনার জল বেরোনোর ফলে আমার সোনা খুবই রসালো হয়ে গেছিল শ্বশুর মশাই আমার সোনায় মুখ দিয়ে চকচক করে রস খেতে লাগলেন ওনার ঠোঁটের স্পর্শ পেয়ে আমার ভগাঙ্কুরটা শক্ত হয়ে উঠল নিজের শ্বশুরকে দিয়ে সোনা চাটিয়ে আমি খুবই গর্বিত বোধ করছিলাম আর ইচ্ছে করছিল শ্বশুর মশাই আমার ক্ষুধার্ত সোনার ভিতর তার পুরুষালী কলাটা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা না জোরে জোরে থাপ মেরে আমার সোনার ক্ষুধা মিটিয়ে দিন আমার জল খুশিয়ে দিন এবং শেষে নিজের মাল দিয়ে সোনা ভরে দিন আমার ডাব দুটোর উপর শ্বশুর মশাইয়ের হাতে চাপ ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল আমার ভালোই লাগছিল তাই আমি কোনো আপত্তি করিনি বিগত প্রায় তিন বছর ধরে শ্বশুর মশাই সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়েছেন তাই আজ আমার মতো কামের জ্বালায় জ্বলতে থাকা রূপসী নবযুগতী পুত্রবধূকে হাতে পেয়ে তার হিংস্র সিংহ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক সেই রকম পুরুষের মর্দনই আমার কামো ক্ষুধা শান্ত করতে পারবে আমি আর থাকতে পারছিলাম না তাই আমি শ্বশুর মশাইকে অনুরোধ করলাম তার আখাম্বা কলাটিকে আমার নরম রসালো সোনায় ঢুকিয়ে দিতে যেহেতু এতক্ষণ তেল মাখানোর ফলে ওনার শরীর তৈলাক্ত হয়ে গেছিল এবং বিছানায় গেলে বিছানা তৈলাক্ত হয়ে যেত তাই আমি মেঝের উপর মাদুর পেতে পা ফাঁক করে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম শ্বশুর মশাই কামে উন্মাদ হয়ে সব সম্পর্ক ভুলিয়ে দিয়ে তার সদ্য বিবাহিতা কামুকি পুত্রবধূর উপর উঠে পড়লেন এবং আমার সোনার চেলায় কলার ডগা ঠেকিয়ে জোরে চাপ দিলেন খেলার অভিজ্ঞ শ্বশুর মশাইয়ের গোটা কলা এক ধাপেই আমার সোনায় ঢুকে গেল আমি ব্যথায় কেঁদে ফেললাম এতদিনে কাঁচা লঙ্কা আমার সোনাটাকে তো চওড়া করে দিতে পারেনি তাই আজ প্রমাণ সাইজের কলার চাপে আমার সোনায় একটু ব্যথা লাগছিল শ্বশুর মশাই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমার গোলাপের মতো নরম গালে ও ঠোঁটে বেশ কয়েকটা চুমু খেয়ে বললেন বোমা কষ্ট হচ্ছে এই কষ্টটা কিন্তু শুনিলে তোমাকে দেবার কথা কিন্তু তোমাকে সুখী করার জন্য আমাকেই তোমায় এই কষ্ট দিতে হচ্ছে তোমার বয়স কম তাই তোমার শরীর কামের আগুনে টব্বক করে ফুটছে জানি না এই বয়সে আমি তোমায় কতটা সুখী করতে পারব আমি শ্বশুর মশাইয়ের গালে বেশ কয়েকটা পাল্টা চুমু খেয়ে বললাম না বাবা এই কষ্ট তো সুখের আগমন বার্তা আপনি যে আমায় মিলনের বাস্তবিক সুখের অভিজ্ঞতা করালেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এতক্ষণে ব্যথা খুবই কমে গেছে আপনার শরীরে এখনো যথেষ্ট জোর আছে তাই আপনার থাপ আমি খুবই উপভোগ করছি আমি সুখের সাগরে তলিয়ে যাচ্ছি আপনি আমায় নিজের বউ ভেবে জোরে জোরে থাক দিন বাবা আপনার জন্য আমার সোনা সদাই ফাঁক করা থাকবে জানি না আপনি বালহীন না বালে ভরা সোনা পছন্দ করেন আপনার কিন্তু এই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ঘন কালো বাল আমার খুবই ভালো লেগেছে আপনি যেমন চাইবেন আমি আমার সোনা সেইভাবে সাজিয়ে রাখব শ্বশুর মশাই দক্ষ হাতে আমার পুরুষ্ট ডাব দুটো বেশ জোরেই টিপতে টিপতে আমায় পুরো দমে থাপাতে লাগলেন তার চোরা লোমস ছাতির চাপ আমার খুবই ভালো লাগছিল আমাদের দুজনেরই রস নিঃসৃত হবার ফলে সোনার ভিতরটা খুবই পিচ্ছিল হয়ে গেছিল তাই ওনার বিশাল কলা আমার সোনার ভিতর অনেক গভীরে খুব সহজেই আসা যাওয়া করছিল আমি সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে পাঁচ মিনিটের ভিতরেই জল খসিয়ে ফেললাম শ্বশুর মশাই কিন্তু আমায় একইভাবে থাপাতে থাকলেন এবং পনের মিনিট বাদে বেশ কয়েকটা পেল্লাই থাপ মেরে আঠালো এবং গা মাল দিয়ে আমার সোনা ভরে দিলেন বাস্তবে এটাই আমার ফুলসজ্জা হল লাগালাগির পর আমি এবং শ্বশুর মশাই বাথরুমে গেলাম এবং পরস্পরকে ভালো করে স্নান করিয়ে দিলাম পরস্পরকে সাবান মাখানোর সময় নিজের গুপ্তাঙ্গে পুনরায় ওনার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে আমি এবং আমার নরম হাতের স্পর্শে উনি পুনরায় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিন্তু সময়ের অভাবের জন্য পুনরায় লাগালাগি করা সম্ভব হল না শ্বশুর মশাই কাজে বেরোনোর সময় আমায় জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে বললেন বৌমা আমি যখন বিকেলে কাজের শেষে বাড়ি ফিরব তখন তো অনিল বাড়ি থাকবে না ওই সময় আমি তোমায় আবার খেলে দেব কেমন 
সারা দিন তুমি আমার কলাটা ভাবতে থেকো তাহলে তোমার সোনাটাও রসিয়ে থাকবে বিকেল বেলা এক ধাক্কায় আহ হেবি মজা লাগবে বিকেল বেলায় কাজের শেষে শ্বশুর মশাই বাড়ি ফিরলেন এবং হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে শুধু একটা লুঙ্গি পরে বড় সোফায় বসলেন আমি চা বানিয়ে ওনার হাতে দিলাম এবং পরের মুহূর্তেই ওনার লুঙ্গিটা তুলে দিলাম তখনও শ্বশুর মশাইয়ের কলাটা নরম এবং সুপ্ত অবস্থায় ছিল কিন্তু সে অবস্থাতেও জিনিসটার যা সাইজ সুনীলে ঠাটিয়ে থাকা কলার চেয়ে অনেক বড় আমার হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তের মধ্যে কলাটা ঠাটিয়ে উঠল এবং আপনা থেকেই সামনের ঢাকা গুটিয়ে গেল আমি ডগার উপর একটা চুমু খেলাম তারপর সেটা মুখে ঢুকিয়ে চুষতে লাগলাম আমার মনে হয় ওনার কলার এক চতুর্থাংশই আমার মুখে ঢুকেছিল এবং তাতেই ডগাটা আমার টাগরায় থেকে গেছিল আমি কলা চুষতে থাকলাম এবং শ্বশুর মশাই আমার মাথায় হাত বুলাতে থাকলেন একটু বাদে আমি শ্বশুর মশাইয়ের কোলে বসে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম বৌমা তোমার শরীরে নাইটি আর মানাচ্ছে না বলে উনি আমার নাইটি খুলে দিয়ে আমার সোনার মুখে কলা ঠেকিয়ে দিলেন আমি কোমর তুলে জোরে এক লাভ দিলাম আমার তপ্ত সোনার ভিতর ওনার শক্ত কলা ঢুকে গিয়ে জরায়ুর মুখে ধাক্কা মারতে লাগল শ্বশুর মশাই আমার পাছার তলায় হাত দিয়ে আমার শরীরটা বারবার তুলে এবং নামাতে লাগলেন যাতে আমার সোনার ভিতর ওনার কলা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে শ্বশুর মশাইয়ের লোমস বুকে যুবতী পুত্রবধুর ডাব দুটো খুব ঘষা খাচ্ছিল আমার কিন্তু খুবই মজা লাগছিল তাই আমি আহ বলে বারবার শীতকার দিয়ে উঠছিলাম আমার শীতকারের সাথে সাথে সোনার ভিতর ওনার কলার চাপটাও বেড়ে যাচ্ছিল শ্বশুর মশাই আমার পাছা খামচে ধরেছিলেন এবং আমায় আরও উত্তেজিত করার জন্য আমার পাছার গর্তে বারবার আঙ্গুল ঢুকিয়ে খোঁচা মারছিলেন এবারেও আমি অভিজ্ঞ শ্বশুর মশাইয়ের অত্যাচার সহ্য না করতে পরে ওনার কলার ডগায় জল খসিয়ে ফেললাম শ্বশুর মশাই ও মুচকি হেসে জোরে বেশ কয়েকটা গাদন দিয়ে সোনায় মাল ভরে দিলেন পুনরায় শ্বশুর বউয়ের খেলার অনুষ্ঠান খুবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল এইবার শ্বশুর মশাই নিজেই ভিজে গামছা দিয়ে পুত্রবধূর সোনা ভালো করে পরিষ্কার করে দিলেন এরপর থেকে সময় সুযোগ পেলেই শ্বশুর মশাই আমায় খেলে দিতেন ওনার সামনে নেংটা হয়ে ঘুরতে আমার খুবই ভালো লাগত সকালে অনিল বেরিয়ে যাবার বেশ খানিক্ষণ পরে শ্বশুর মশাই কাজে বেরুতেন এবং বেরুনোর আগে অথবা মধ্যাহ্ন ভোজনে বাড়ি আসার সময় উনি আমায় নেংটা করে খেলে দিতেন কয়েকদিন বাদে আমি ভাবলাম বাড়িতে তো প্রায় আমারই সময়সী আমার দেওর অনিল রয়েছে হোক না অনিল আমার চেয়ে বেশ কয়েক বছর ছোট তাতে কি যায় আসে অনিলকে তৈরি করতে পারলে আমার তো শ্বশুর খেলে দিনের বেলায় দেওর খেলে রাতে অবস্থা হবে তাছাড়া শ্বশুর মশাইয়ের তো বয়স হচ্ছে তিনি কতদিনই বা নবযুবতী পুত্রবধুর চাপ সহ্য করতে পারবেন উনি হঠাৎ করে কেলিয়ে পড়লেই তো সব শেষ তবে তার আগে দেখে নিতে হবে অনিলের যন্ত্রটা কত বড় তারটা বাপের মতো না হয়ে তার দাদার মতন হলেই তো সব গুড়ে বালি তাই অবশ্যই অগ্রিম পরীক্ষা প্রার্থনীয় আমি অনিলের যন্ত্রটা দেখার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে পেয়েও গেলাম একদিন আমি দরজার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলাম অনিল বিছানায় বসে খুব মন দিয়ে মাথা নিচু করে কি যেন একটা করছে আরে অনিল তো নিজের যন্ত্রে শান দিচ্ছে তার হাতে একটা ছবি আছে সে সেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে মনের আনন্দে খেতছে ছেলেটা কি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়ল নাকি আমি হকচকিয়ে গেলাম যখন বুঝতে পারলাম ছবিটা আমারই তার মানে অনিল মনে মনে আমাকে পেতে চায় আমি ভালো করে লক্ষ্য করলাম তার জিনিসটা মোটেই তার দাদা সুনীলের মতো নয় যথেষ্ট লম্বা এবং মোটা আমি দুহাত দিয়ে তার কলাটা ধরলেও অধিকাংশটাই আধাকা থেকে যাবে এই বয়সে ছেলেটা তো ভালোই জিনিস বানিয়ে রেখেছে লিচু দুটো যথেষ্ট পুরুষ্ট এবং ঘন কালো বালে ঘিরে আছে অনিলের কলা আমায় ভালোই সুখ দেবে না তাহলে তো অনিলকেও হাত করতে হবে তাছাড়া আমি যখন নিজের শ্বশুরের সামনেই সোনা ফাঁক করছি তখন তো সমবয়সী দেওরকে লজ্জা পাবার কোনো প্রশ্নই নেই একজন দিনে এবং অন্যজন রাতে আমার খিদে মেটাবে আমি অনিলকে কিছু না জানিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম পরের দিন সন্ধ্যায় আমি আমার এক বান্ধবীর বাড়ি যাব ঠিক করলাম বান্ধবীর বাড়ি আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে বেশ দূরে বাসে গেলে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লাগে আমি বেরুব জেনে অনিল বলল বৌদি আমিও তো ওইদিকেই যাব তুমি চাইলে আমার সাথে বাইকে চলে যেতে পারো আমি বুঝলাম অনিলকে হাতে করার এটাই সুযোগ তাই আমি সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলাম আমি অনিলকে উত্তেজিত করার জন্য ইচ্ছে করেই একটু কামুক সাজে সাজলাম আমার পরনে ছিল টাইট লেগিংস এবং উপর দিকে একটু আটোসাটো জামা 
বেশ কিছুদিন ধরে শ্বশুর মশাইয়ের থাপন খাবার ফলে আমার ডাব দুটো বেশ বড় এবং পুহুষ্ট হয়ে উঠেছিল এবং আমার পেলব দাবনা দুটিও বেশ চোরা হয়ে উঠেছিল ওই রকম পোশাক পরার ফলে জামার উপর দিয়ে আমার ডাবের খাঁজ এবং দাবনার উদ্গমে ত্রিকোণ জায়গাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমি আর চোখে লক্ষ্য করলাম অনিলের কামুক দৃষ্টি আমার শরীরের উপর চলাফেরা করছে এবং এক সময় সে মুখ ফুটে বলেই ফেলল উফ বৌদি তোমায় কি হেভি লাগছে গো আমি ইচ্ছে করেই বাইকের পিছন সিটে দুই দিকে পা দিয়ে বসলাম এবং অনিলের কাঁধ ধরে থাকলাম বাইক একটু ফাঁকা রাস্তায় ঢুকতেই আমি আমার দাবনার মাঝে অনিলের পাছা চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে তাকে পিছন থেকে আষ্টে পিষ্টে জড়িয়ে ধরলাম এবং আমার ছুচালো দাব দুটি অনিলের পিঠে ঠেসে দিলাম উঠতি বয়সের প্রথমবার সমবয়সী সুন্দরী বৌদির কামুক বেষ্টনে অনিল উত্তেজিত হয়ে ঘামতে লাগল আমি ওই অবস্থায় এক হাতে অনিলের চিবুক ধরে বললাম অনিল আমায় নিয়ে বাইক চালাতে তোমার অসুবিধা হচ্ছে নাকি তুমি এত ঘেমে যাচ্ছ কেন বোধহয় প্রথমবার পিছনে কোনো যুবতীকে বসিয়ে বাইক চালাচ্ছ তাই না আচ্ছা আমাদের দুজনকে তো এই মুহূর্তে নববিবাহিত বর বউ মনে হচ্ছে কি বল অনিল থতমত খেয়ে বলল না বৌদি সেরকম কিছুই নয় আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আসলে প্রথমবার তোমার আলিঙ্গনে শরীর গরম না না ঠিক তাও নয় আমি হেসে বললাম ঠিক আছে আর বলতে হবে না আমি বুঝতে পেরেছি আমি এক হাতে অনিলের প্যান্টের উপর দিয়েই তার কলায় টোকা মারলাম আমার মনে হল সেটা জাঙ্গিয়ার ভিতরেই একটু শক্ত হয়ে গেছে আমি বললাম আচ্ছা অনিল গতকাল দুপুরে বিছানায় বসে হাতে একটা ছবি নিয়ে তুমি কি করছিলে গো ছবিটা কার তুমি কি তাকে ভালোবাসো অনিল আমার এই অকস্মাত আক্রমণে ভয়ে সিটিয়ে গেল তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছিল না আমি আবার বললাম অনিল আমার মনে হয়েছিল ছবিটা আমার ঠিক বলছি তো আচ্ছা সত্যি করে বলো তো তুমি কি আমাকে চাও শোনো যদি তুমি আমাকে চাও তাহলে আজ রাতে আমার ঘরে এসো ততক্ষণে আমার বান্ধবীর বাড়ি এসে গেছিল আমি অনিলের শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়লাম অনিল নিজের গন্তব্যে বেরিয়ে গেল রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়া করার পর শ্বশুর মশাই নিজের ঘরে চলে গেলেন এবং আমি নিজের ঘরে বসে অনিলের অপেক্ষা করতে লাগলাম বেশ কিছুক্ষণ বাদে অনিল আমার ঘরে ঢুকল আমি তাকে দরজার ছিটকিনি বন্ধ করতে অনুরোধ করলাম এবং বললাম অনিল তুমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করো আমি গা ধুয়ে আসছি তারপর দেওয়ার বৌদি চুটিয়ে প্রলেম করব আমি বাথরুমে গা ধুইতে ঢুকলাম ইচ্ছে করেই বাথরুমের ছিটকিনি বন্ধ করলাম না কিছুক্ষণ বাদে আমার মনে হলো দরজার ফাঁক দিয়ে আমার সমবয়সী দেওর আমার নেংটা শরীর পরিদর্শন করছে আমি তাকে কোনো বাধা দিলাম না কিছুক্ষণ বাদে আমি গায়ে শুধু একটা তোয়ালে জড়িয়ে বেরোলাম অনিল আমার খাটে বসেছিল আমি অনিলকে কামত্তেজিত করার জন্য তার সামনে খাটের উপর একটা পা তুলে দিয়ে বললাম এই অনিল আমার গা পুছিয়ে দাও তো আর শোনো গতকাল তুমি আমারই ছবি হাতে নিয়ে খাটের উপর বসে নিজের জিনিস নিজেই চটকাচ্ছিলে তুমি তো আমাকে পেতে চাও তাই না অনিল আমার ফর্সা লোমহীন পা দেখে চমকে গেছিল আমার অনুরোধ শুনে থতমত খেয়ে বলল আমি গা পুছিয়ে দেব না মানে আর তো কোনো তোয়ালে নেই আমি মুচকি হেসে বললাম তাহলে আমার গা থেকে তোয়ালেটা খুলে নিয়ে পুছিয়ে দাও না কিন্তু মনে রেখো আমি কিন্তু তোয়ালের ভিতর কিছুই পড়িনি অর্থাৎ তোয়ালে খুললেই তুমি কিন্তু স্বর্গ দেখতে পাবে আমি কি তোয়ালেটা খুলে দেব অনিল ভাবতেই পারেনি আমি প্রথমবারেই তার সামনে নেংটা হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি আরে আমি তো আমার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ বড় শ্বশুরের সামনেই নির্দ্বিধায় নেংটা হয়ে দাঁড়াচ্ছি তখন আমারই সমবয়সী বা বলতে পারেন বয়সে একটু ছোট দেওরের সামনে নেংটা হতে কেনই বা লজ্জা পাব আসলে অনিল তো তখনও জানত না যে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবা পুত্রবধূর সোনায় কলা ঢুকিয়ে ঠাপ মারছে আমি চোখের পলকে আমার শরীর থেকে তোয়ালেটা খুলে দিয়ে পুরো নেংটা হয়ে অনিলের সামনে দাঁড়ালাম অনিলের শরীরে যেন কাটা দিয়ে উঠল সে আমতা আমতা করে বলল বৌদি তুমি এতটাই সুন্দরী আমার তো মনে হচ্ছে খাজুরাহর কোনো কামুকি প্রতিমা যা আমি এতদিন ছবিতেই দেখেছি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে তুমি কি স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো অপসরা আচ্ছা বৌদি তোমার বগলে চুল শরীরে লোম একটাও বাল নেই কেন গো আমি হেসে বললাম তোমায় দেখানোর জন্য আমি সব কামিয়ে রেখেছি তুমি আমার শরীরের যে কোনো জায়গায় নির্দ্বিধায় হাত দিতে পারো কিন্তু ভাইটি বৌদি নেংটা হয়ে থাকবে আর দেওর গেঞ্জি বারমুড়া পড়ে থাকবে তা তো হয় না এসো আমি তোমায় নেংটা করে দিচ্ছি অনিল নেংটা হতেই চমকে ওঠার পালা আমার ছিল ছেলেটার কি পেটানো শরীর 
শরীরে একটি উমেদ নেই চৌরা লোমস ছাতি এবং বাইসেপস আর কলাতা উফ কিচ্ছু বলার নেই লম্বায় অন্তত সাত ইঞ্চি হাতের মুঠোয় ধরার পর আমার আঙ্গুল তালুতে ঠেকল না অর্থাৎ সেটা কতটাই মোটা বুঝতেই পারছেন ঘন কালো কোকরানো বালে ঘেরা রকেটের মতো উঁচু হয়ে আছে এবং হালকা মেরুন রঙের মাথাটা চকচক করছে ভাবা যায় এই জিনিসটা আমার সোনার কতটা গভীরে ঢুকবে তার তলায় বড় লিচুর মতো দুটো বিচি সবটাই যেন ছোকে বাধা আমি অনিলের পাছার গর্তে আঙ্গুল দিলাম সেখানটাও ঘন বালে ঘেরা আমি অনিলের কলায় হাত বুলিয়ে বললাম তোমার অর্ধেকও যদি তোমার দাদার জিনিসটা হতো তাহলে আমি কোনোভাবে মানিয়ে নিতাম কিন্তু তুমি বলো কাঁচা মরিচ দিয়ে কি আর সারা জীবন কাটানো যায় অনিল আমার ডাবগুলো টিপতে টিপতে বলল বৌদি তোমার কষ্টা আমি পুরোটাই উপলব্ধি করতে পারছি দাদার বিয়ে করাটাই উচিত হয়নি যাই হোক বৌদি আমি তোমার সেবায় তৎপর আছি আমি তোমায় সব রকমের সুখ দেব অনিলের যেমন পেটানো শরীর সে যে কোনো আসনেই আমায় খেলে দিতে পারে কিন্তু মনে হয় মিশানারি আসন দিয়ে আরম্ভ করা উচিত হবে তাই আমি পা ফাঁক করে শুয়ে অনিলকে আমার উপর তুলে নিলাম অনিল তার বিশাল বাসটা আমার সোনায় ঠেকিয়ে জোরে চাপ দিল আমি আঁক করে উঠলাম অনিলের বিশাল কলা আমার সোনায় ঢুকে গেল অনিল প্রথম থেকেই আমায় পুরোদমে থাপাতে আরম্ভ করল আমিও পাছা তুলে তুলে অনিলের থাপের সাথে তাল মিলিয়ে তলথাপ দিচ্ছিলাম যার ফলে তার কলার ডগা আমার সোনার অনেক গভীরে ঢুকছিল সম্বয়সী নবযুবকের থাপন খেয়ে আমি সুখের সাগরে ডুবে গেলাম অনিল থাপের সাথে আমার গালে ও ঠোঁটে চুমু খেতে লাগল এবং আমার পুরুষ্ট ডাব দুটো পকপক করে টিপতে থাকল বাবা ও ছেলে দুটি পরিপক্ক থাপন বাজ বয়স কম হবার জন্য অনিলের থাপানোর ক্ষমতা অনেক বেশি আমার দিনের ফুলসজ্জা তো শ্বশুরের সাথে হয়ে গেছিল রাতের ফুলসজ্জা আজ দেওরের সাথে আরম্ভ হল আমার ডাব দুটো অনিলের শক্ত বুকের সাথে চেপে গেছিল অনিলের পুরুষালী গাদনে আমার খাটটাই নড়ে উঠছিল এবং নিশুতি রাত আমাদের দুজনের চুমু এবং থাপের ভজবুজ শব্দে গমগম করছিল অনিল আমায় টানা পনের মিনিট থাপালো তারপর যে পরিমাণ মাল ঢালল ভাবা যায় না আমার সোনা ও তার চারপাশের অংশ এবং পাছা অনিলের মাল বন্যায় ভেসে যেতে লাগল অনিল আমার সোনা থেকে কলা বের করে নেবার পর আমি নিজেই তার কলা বিচি ও বালে মাখামাখি হয়ে যাওয়া মাল পরিষ্কার করলাম তারপর নিজের সোনাটা ভালো করে ধুয়ে নিলাম সেই রাতে আমি অনিলকে তার ঘরে আর ফিরে যেতে দিইনি এবং লাগালাগির পর দুজনে নেংটা হয়েই জড়াজুড়ি করে শুয়ে পড়লাম অনিল কিছুক্ষণ আমার ডাব দুটো নিয়ে এবং আমি তার কলা আর বিচি নিয়ে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়লাম সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম অনিল আমার পাশে বসে আমার ডাব এবং সোনার দিকে একভাবে চেয়ে আছে আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম অনিল তোমার ঘুম যখন ভেঙে গেছিল তুমি আমায় ডাকলে না কেন আর তুমি আমার সোনা ও ডাবের দিকে একভাবে কি দেখছো সোনা তুমি কি এখন বৌদি নেংটা সৌন্দর্য দেখবে না আবার তাকে খেলবে অনিল বলল বৌদি আমার ধারণাই ছিল না তুমি কাপড়ের তলায় এত সুন্দরী তোমাকে খেলার জন্য তো আমার কলা সবসময়ই তৈরি আছে এসো আমরা দুজনে আবার নতুন প্রস্থ আরম্ভ করে দিই এইবারে অনিল চিত হয়ে শুয়ে পড়ল এবং আমি তার দাবনায় উঠে বসলাম আমি নিজেই অনিলের আখাম বা কলা সোনায় ঢুকিয়ে নিয়ে লাফাতে আরম্ভ করলাম চোখের সামনে আমার ডাব দুটো দুলতে দেখে অনিল আমার পিঠে হাত দিয়ে আমায় নিজের দিকে টেনে নিয়ে পালা করে দুটো ডাব চুষতে ও টিপতে লাগল সময়সী সুপুরুষ দেওরের কাছে নেংটা হয়ে গাদন খেতে আমার খুবই ভালো লাগছিল নিজের সোনার চারপাশে অনিলের ঘন বালে সুরসুরি আমি খুবই উপভোগ করছিলাম অনিল এবারেও আমায় প্রায় কুড়ি মিনিট থাপালো তারপর তার কলার ডগা ফুলে উঠতে লাগল এবং কয়েক মুহূর্ত বাদে পিচকিরির মতো চিরিক চিরিক করে ঘন জল দিয়ে সে আমার সোনা ভরে দিল এরপর থেকে আমি প্রায় প্রতিদিনই দিনে শ্বশুরের এবং রাতে দেওরের থাপ খেতে লাগলাম শুধু মাসের ওই পাঁচটা দিন খেলাধুলা বন্ধ থাকত এছাড়া মাসে আরও তিন চার দিন যখন আমার স্বামী সুনীল বাড়িতে থাকত তখনও আমায় সংযম করতে হতো কারণ ওই কাঁচা লঙ্কা আমার আর ভালো লাগত না কয়েকদিনের মধ্যেই শ্বশুর মশাই জানতে পারলেন যে তার ছোট ছেলে তার পুত্রবধুকে নিয়মিত লাগাচ্ছে অন্যদিকে অনিলও জেনে গেল যে তার বৌদি তার বাবার সামনে নিয়মিত সোনা ফাঁক করছে দুজনেই খুব খুশি হয়েছিল কারণ এই ব্যবস্থায় আমাদের তিনজনেরই উপকার হয়েছিল শ্বশুর মশাইয়েরও তো বয়স হয়েছিল কামুকি যুবতী পুত্রবধুকে নিয়মিত খেলতে ওনার বেশ চাপ পড়ছিল তাই অনিলের জন্য উনিও একটু বিশ্রাম পাচ্ছিলেন আমি কিন্তু দিনে দুইবার শ্বশুরের আর রাতে দুইবার দেওরের থাপনে খুব সুখী হয়েছিলাম 
আমার কামুখুদা পুরোটাই তৃপ্ত হয়েছিল এবং স্বামীর প্রয়োজন মিটে গেছিল